എടാ വണ്ടി നിർത്തണം ഒന്ന് പറയുന്ന കേക്ക് എല്ലാവരോടും നമസ്കാരം പറഞ്ഞ് വിശദീകരിച്ചു തരാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥയല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അല്ലേ നേരെ കഥയിലേക്ക് പോകാം എന്റെ പേര് പരശുരാം ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ടീച്ചർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ ഒന്നാമനായിരുന്നു And now we congratulate Parashu for coming second in the state. Even in the life of my life, I'm going to come here. Even who is coming here? Mr. Vishwanathan. I am very sorry. എനിക്കറിയാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് അവനെങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത് വന്നതെന്നും ഞാനെങ്ങനെ രണ്ടാമത് എത്തിയെന്നുള്ളതാണ് സെ മെഡിക്കൽ മിറാക്കിൾ യൂനോ എക്സ്ട്രാ പേപ്പർ നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിക്കുന്നവരാ ഒരേ സ്കൂളിലും ഒരേ കോളേജിലും ഒരേ സ്ഥലത്തുമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവനും അറിയാം അവന്റെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു സംശയം അവൻ നല്ലവനാണോ അതോ മോശപ്പെട്ടവനാണോ എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഞാൻ ഏത് പെണ്ണിനെ പ്രേമിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞോ ആ പെണ്ണിനെ ഇവൻ വളച്ചെടുക്കും അവൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അതല്ല എന്റെ തലേ വെച്ച് കിട്ടും ഹീ സം മിസ്ട്രി മാൻ ശരി പഴയതല്ല മറന്നേര് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്തിനായി ജീവൻ പണയം വെച്ച് ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതെന്നറിയാവോ എല്ലാം ഈ ബിരിയാണി കാരണമാ അതെ രണ്ട് പ്ലേറ്റ് ബിരിയാണി ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിതത്തിനും മരണത്തിനും ഇടയിലാണ് എന്താടാ ഫോണിൽ ചെക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ല അളിയ ആദ്യം ആരെയാ വിളിക്കണമെന്നാ ആലോചിക്കുന്നത് ആ കിട്ടിപ്പോയി ആരാ നമ്മുടെ സിക്സ് പാക്ക് ചന്തു ആ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനേ ആംസ് ഒന്ന് കേറ്റിയതാ ഫോർട്ടി കിലോ ട്രൈ ബൈസ് അയ്യോ കട്ടായി കട്ടായി എടാ കട്ടായടാ നീ ആരോടെ കത്തി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എടാ പറ 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 ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഫ്രീ ആണോ ഈവനിങ് ഒരു മീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നീ പറയടാ സുധീട് അല്ലെ ബാച്ചൽ പാർട്ടി ഉണ്ട് നിന്നെയും വിളിക്കാവുന്ന ഓ പാർട്ടി അല്ല നിനക്ക് വൈകുന്നേരം മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഏ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ പോകാൻ പറയടാ ഞാനെത്തേക്കടാ ആ കടവന്ത്ര കഴിഞ്ഞ് നേരെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ബീച്ച് ഹൗസ് ആ അത് നമ്മുടെ ബീച്ച് ഹൗസ് അല്ലേ ഓ ഹോസി കുടിക്കാൻ ഇവന് ഇത്ര ഇംഗ്ലീഷോ അടുത്ത് വരാടാ നമ്മുടെ ഡാൻസർ കിരണേ വലിയ ഷോട്ടാ നോക്കൂ ോ അകത്തേക്ക് പാടോ താൻ എന്തോ അവിടെ പുറത്തു പോയെന്ന് അഭിനയിക്കുന്നത് മാലയിട്ടോ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാൻ സമയം അല്ല ഇനി രണ്ട് നിമിഷത്തിനുള്ള ഇന്ന് വൈകുന്നേരം സുധിയുടെ അളിയന്റെ സോമപാന വിരുന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നു താങ്കൾ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ഉണർത്തിയത് സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ അയ്യോന് മുത്തച്ചി മരിച്ചു പോയി സ്വാമി അയ്യോന് മുത്തച്ചി മരിച്ചു പോയി സ്വാമി അയ്യോ മരിച്ചു പോയി സ്വാമി എന്റെ മുത്തച്ചി മരിച്ചു പോയി സ്വാമി ഇന്നത്തെ പാർട്ടിക്ക് നമ്മൾ പുരുഷവർഗത്തെ മാത്രമേ ക്ഷണിക്കുന്നുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ സ്തുതി ഇവിടെയുള്ളത് നിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പറയാതിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ഈ കാര്യമൊക്കെ പറയാം ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ചേച്ചി വിശ്വസിക്കും നിങ്ങളെ കാണിച്ച് നല്ലവനാണെന്ന് ശരി ശരി കല്യാണം കഴിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ഞാൻ എം ഡിയുടെ ഒപ്പം പുതിയ ഷോറൂമിലേക്ക് പോകും നീ വണ്ടി എടുത്തു പോകാം ശ്രദ്ധിച്ചു വരണം ഓ 
ചാനല് മാറ്റടാ അവൾ ഇവിടെ തന്നെയല്ലേ ഉള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കടാ നീ സംസാരിക്കും മോള് നമസ്കാരം ഇതുവരെ വേറെ ആരും തരാത്ത വിള എന്റെ സുഹൃത്തു സുതി എല്ലാവർക്കും കലക്കം പടവാ എന്ത് പടവാടാ ഇത് ഒരാളിഞ്ഞ ഒരു പടം അതുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 തമാശ കാണിക്കല്ലേ കൽപ്പന അവിടെ ഇങ്ങനെ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ മൂക്കറ്റം കുടിച്ചിട്ട് നിക്കല്ലേ പറഞ്ഞോട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ആ ഒരു കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിട്ടേ ഇല്ല നീ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതിന് ഞാനും ലോകത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്താം പക്ഷെ ഇത് മാത്രം പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല എന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ ഇത് പിടിച്ചു നിർത്തിയാൽ നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും ഒന്ന് പോടാ സോറിയുടെ ഞാൻ ചെറിയൊരു പെഗ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ സാറേ പോട്ടെ ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ നീ ശിവൻ എന്തുകൊണ്ടാ നെറ്റിയില് കണ്ണുള്ളോന്നറിയാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടോട്ടോ എത്ര നേരം ഓഫീസിലോട്ടാ ഇന്ന് ഓഫീസ് ലീവ് അല്ലേ ഇല്ലില്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എം ഡി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് എം ഡി നാട്ടിൽ പോയിരിക്കല്ലേ നിങ്ങളുടെ എം ഡിയും അദ്ദേഹം കൂടിയല്ലേ ആംബൂർ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പണിങ്ങിന് പോയിരിക്കുന്നത് അതാര എം ഡി അല്ലാത്ത മറ്റൊരാള് അയാൾക്ക് വേറെ ജോലിയൊന്നും ഇല്ല എടാ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നു എടാ ഒന്ന് നിക്കടാ പോകാതെ ഹരി ഇപ്പൊ കാർ കൊണ്ട് പറയുന്നു കേക്കടാ പ്ലീസ് കല്യാണക്കുറിയൊക്കെ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് നമ്മളല്ലേ കൊടുക്കണ്ട് നാളെ നീയും പുതിയ ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പണിങ്ങിന് പോവില്ലേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെത്താൻ മൂന്നാല് ദിവസം എടുക്കും ആ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം സത്യാ കോലി പോലെ വളർന്നിട്ട് പിള്ളേരി കളി മാറിയിട്ടില്ല നിന്റെ കാര്യം ശരിയായില്ലേ എനിക്ക് ആ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അത് ഞാൻ ശരിയാക്കിട്ട് വരാം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയല്ലേ ചേച്ചി ഹരി വരും ഇന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രിയങ്ക ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തേ പറ്റൂ ഇന്നലെയല്ലേ ഇവര് വഴക്കിട്ട് വിരിഞ്ഞത് ഇവരെന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത് സൂപ്പർ സൂപ്പർ കമോൺ ഫസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് വേഗം 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 വെളുക്കട് ആ വേഗം 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 വളർത്തണം വേഗം യെസ് സൂപ്പർ അയ്യോ എന്താ ഏ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോന്നോ അയ്യോ കൈ പിടിച്ചു ആട് ചിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അയ്യോ ഇത് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു ദേ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു വീണ്ടും അവരൊന്നും ചെല്ലോ ദൈവമേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്റെ പോയി അവിടെ ലെറ്ററും പോയോ നീ ഒന്നും ഒരിക്കലും നന്നാവും പോകുന്നില്ല അത് പിന്നെ അയ്യോ ആവശ്യമുള്ളതായിരുന്നു കീറി കളഞ്ഞ നീ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ലെറ്റർ പൂ അവന്റെ ഇവിടെ കൂട്ടുകൂടി നടന്ന നിന്റെ ജീവിതം കൊഞ്ഞട്ടേ തീർത്തുള്ളൂ രണ്ടും കൂട്ടുകൂടി നടന്ന നശിച്ചു നാളെ എന്താടാ അവളെ പ്രേമിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണോ അതെ അതെ ഇന്നലെ രണ്ടും കൂടി വഴക്കിട്ട് പിരിഞ്ഞതല്ലേ അവൾ നിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ലെന്നും ഇനി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ അവളല്
അളിയ പ്രേമത്തിന് ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഞാനല്ലേ ആദ്യം പ്രേമിക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും നിന്നോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എനിക്ക് റെഡിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞു നീയാണല്ലോ റെഡിയാക്കിയത് അതൊക്കെ പോട്ടട വേറൊരു പെണ്ണിനെ ഞാൻ റെഡിയാക്കി എനിക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടാനടാ നീ ഉള്ളടത്തോളം കാലം ഇദ്ദേഹമാണ് റിയാസ് അഹമ്മദ് സീനിയർ സി ബി ഐ ഓഫീസർ വളരെ ബുദ്ധിശാലിയും സത്യസന്ധനുമാണ് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റൽമാൻ ദിസ് ഇസ് മിസ്റ്റർ ഭാരതരാജൻ സിക്സ്ത് റിച്ചസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ബിസിനസ് മാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈ ദ ഫോക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അതായത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്പർ വൺ പുറം നാട്ടിൽ ഇദ്ദേഹം വളരെ പ്രശസ്തനാണ് പക്ഷേ ഇയാളുടെ പേരിൽ ഒരുപാട് കേസുകളുണ്ട് നിയമവിരുദ്ധമായി പല ബിസിനസ്സും ചെയ്യാറുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് വർഷം കൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇത്രയും പേരെടുത്തത് അതിനു മുമ്പ് ഇയാൾ ബിഗ് സീറോ ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പെൺമക്കളാണ് ഉള്ളത് നം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ മേജർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് നം ടി വി നെറ്റ്വർക്കിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ചാനലാണ് ഉള്ളത് സെൻട്രൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സൗത്തിലുള്ള എല്ലാ ചീഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ സാധിക്കും ഇത്രയും പവർ ഉള്ള ഒരാളാണ് ഗ്രാനൈറ്റ് കോറി പ്രശ്നത്തിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ശരിയായ സമയം നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത് അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല റിയാസ് എനിക്കറിയാം സാർ എനിക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള അറസ്റ്റ് വാറന്റ് തന്നാൽ മതി ഞാൻ അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ട്രസ്റ്റ് മീ ഞാൻ ഇയാളെ ജയിലിൽ അടച്ച് എല്ലാ സത്യവും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാം ആദ്യം ഞാൻ ഹോം മിനിസ്റ്ററായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നിന്നെ വിവരം അറിയാം ഹോം മിനിസ്റ്ററോ ഏത് നേരവും വരദരാജൻ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പാണ് ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നത് റിയാസ് സാർ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നടന്നു വെച്ചാൽ എന്ത് തീരുമാനമാണെങ്കിലും അത് രഹസ്യമായിരിക്കണം ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് റിയാസ് എനിക്ക് ഇയാളെ മീറ്റ് ചെയ്യണം ഫേസ് ടു ഫേസ് മിസ്റ്റർ വരദരാജൻ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ് ടെൻ ബിസിനസ് മാൻമാരിൽ ഒരാൾ ഇൻലീഗൽ ബിസിനസ് നമ്പർ വൺ ചേച്ചി എന്റെ ബ്ലൂ ജീൻസ് അലമാരി തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാണ് ഒന്നും വെച്ച വെച്ചെടുത്ത് കാണില്ല പോയി നോക്ക് ഇവളാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് ഇവിടെ കിടന്ന് ഇളക്കി മറിക്കും ദൂരവാ നല്ല ചേച്ചി പിന്നെ അവനോ കല്യാണത്തിന് ചെറുക്കനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതും കല്യാണ മണ്ഡപം ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതും അവനാ എന്താ ചേച്ചി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വരില്ലേ ചേച്ചി എല്ലാ ജോലി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണ്ട അമ്മായി ഉണ്ടല്ലോ അമ്മായി സഹായിക്കും കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണ സൗന്ദര്യം നോക്കണം നന്നായി വരും കല്യാണം പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർമ്മ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാറാ സൂക്ഷിച്ചോടിക്കണം പറഞ്ഞേക്കാം ആ പിന്നെ പരശു നിന്റോട് വരുന്നില്ലല്ലോ അവൻ വരുന്നില്ല സമാധാനായി അവൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണികളൊക്കെ ഓക്കേ ഈ വഴിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടിങ് വന്നാലോ അപ്പൊ ഷോറൂമിൽ ഓപ്പണിംഗ് പരിപാടിക്ക് ആര് നോക്കും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ആ പേരിൽ തണുത്ത രണ്ട് ബിയർ മേടിച്ച് അടിച്ച് എൻജോയ് ചെയ്ത് പോവാം വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോ മതിയോ ഓടാ അതൊന്നും ശരിയാവത്തില്ല അത് അമ്പൂരി നിന്നിട്ട് നോക്കാം അളിയെ ലോങ് ഡ്രൈവ് തണുത്ത ബിയർ അടിപൊളി പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഈസിയായിട്ടാണല്ലോ പെണ്ണിനെ പോക്കുന്നത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു സേഫ്റ്റി ഇല്ല ഒന്ന് പോട നിന്നെ പോലുള്ള പെമ്പിളരെ കറക്കിയെടുത്താ പിന്നെ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ പറ്റൂ എടാ ഞാൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് നീ എന്താ പറയുന്നത് പെണ്ണുങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് വിടാൻ തന്നെ പേടിയാകുമോ നമ്മുടെ നാട് എങ്ങോട്ടാണോ ഈ പോകുന്നത് Okay girls see you in the evening bye bye Parshui 
എങ്ങനുണ്ടാ റിസപ്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന മോഡൽസ് എന്റെ കൂടെ വന്നാണെന്ന് കരുതി തൊട്ടു നോക്കാനൊന്നും പോണ്ട വിവരം അറിയുന്നു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പീസസ് ഓക്കെ അല്ല നമ്മുടെ സുധി ഇവിടെ അയ്യോ അവന്റെ കണ്ണി പെമ്പിളിറങ്ങാനും പെട്ടാ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഓപ്പണിംഗ് വേഗം ശരിയാക്കാൻ നോക്ക് എന്താളിയാ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് മോഡൽസ് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാണ് മോഡൽസ് സത്യമായിട്ട് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അയ്യോ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല രക്ഷ എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എടാ ശരിക്കും കൊള്ളത്തിലിടാട്ടെ നാളെ വരദരാജൻ സാറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മ ടീമിന്റെ ഒരു ടീം വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് റൂം ശരിയാക്കും എനിക്ക് എല്ലാ ജോലി എന്നെ ഏപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ അത് ഇപ്പോഴല്ലേ എന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഐശ്വര്യം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ മാനേജർ ആയത് അത് മറക്കണ്ട കുഞ്ഞളിയോ എന്തും ചേച്ചിയുടെ ഭാഗ്യമെന്ന് പറയാൻ ഒരു എളുപ്പമില്ലേ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം എനിക്ക് നിന്നോട് കുറച്ച് ഒറ്റക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലേ നിനക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടു തുടങ്ങി എങ്ങനെ പ്രേമം തോന്നും അല്ലേ പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നി ഇതിനെ എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് സ്വന്തമാകട്ടെ എട നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിന്നെക്കാൾ ശ്രദ്ധയുള്ള എനിക്കാടാ വേറെ നല്ലൊരു പെണ്ണിനെ നോക്കാ അളിയാ എനിക്കിഷ്ടമായല്ലോ അളി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കളിയ ഒന്ന് പ്ലീസ് എന്നൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്റെ കഷ്ടകാലം മൂന്നിൽ ഏത് പെണ്ണാ മൂന്നും എല്ലും കഷ്ടത്തെ നായ നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കാതാ ഇവൾമാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ കൂടുതൽ അഹങ്കാരം കാണിക്കും മര്യാദക്ക് നോക്ക് അത്ര മര്യാദ വേണ്ട കുറച്ച് മതി കുറക്കടാ ശരി നോക്കിയത് മതി ഇനി കുറച്ചു നേരം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ റെഡിയാവും പറയുന്ന ചെയ്യടാ സുന്ദരി അല്ലെന്നുള്ള വിചാരം അവൾമാർക്ക് വന്നാലേ എല്ലാം ശരിയാകും എന്താന്ന് വെച്ചാ നീയും അങ്ങനെ ശരി നീ അവളെ നോക്ക് അവള് നിന്നെ നോക്കുമ്പോ നീ മറ്റുള്ളവരെ നോക്ക് ഇപ്പൊ സാരി ശരിയാക്കാനെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നിന്നെ നോക്കും നാളത്തേക്ക് വേണ്ട പൊന്നാട ബൊക്കെ ബാൻഡ് അതെല്ലാം പറഞ്ഞായിരുന്നു വെള്ളൂരിൽ നിന്ന് ട്രാക്ടർ വരുന്നു പറഞ്ഞു അത് ഫോളോ ചെയ്തായിരുന്നു എന്താ ഇതൊരു ഉത്തരവാദിത്തം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം നാളെ മുഹൂർത്തം എപ്പോഴാ ഒമ്പതിനും പത്തരക്കും ഇടയ്ക്ക് ശരി ഞാൻ തന്നെ എല്ലാം നോക്കാം അതൊന്നും അല്ലടാ അവള് ബാത്റൂമിൽ പോയി ഫേസ് ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് മേക്കപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇവിടേക്ക് തന്നെ വരും കണ്ടോ എങ്ങനെയാടാ ഇത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ചാലും നാം ആരാണെന്ന് താങ്കൾ അറിയുന്നില്ലയോ എന്റെ ജോലി തീർന്നു വിവാഹാശംസകൾ അടിച്ചു പൊളിക്കേ അവൾ എന്റെ റേഞ്ച് അല്ല അവള് നിനക്ക് തന്നെ ഉള്ളതാ എന്തിനാണ് വെറുതെ പേടിക്കുന്നത് അല്ല ആ ട്രാക്ടറൊക്കെ വരുമല്ലോ അല്ലേ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും നമ്പർ സുധി വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കൊന്നുമില്ല സമയമില്ല ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയൂ ഫോൺ തരൂ വേഗം വാ അയ്യോ ഭക്ഷണം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി എടാ ഞങ്ങളൊന്ന് നിന്നെ പോലല്ല ടോയ്ലറ്റ് ടോയ്ലറ്റ് പോവാൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കൂ ആ നീയോ സംസാരിക്കില്ല ലോകം മുഴുവൻ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് തന്നെ വെച്ചാ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോകാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരേ എസ് വൺ ഹേടാ അളിയനാടാത് അളിയനെ എന്തിനാ നീ എസ് വണ് പിടിക്കുന്നത് വലിയ ബ്രില്യന്റാ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ച് ഞാൻ എടുത്തില്ല ഇന്നലെ വന്നില്ലടാ മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങള് അതിലൊരു പെണ്ണിന്റെ നമ്പറാ എസ് വണ് ശ്രീദേവി അല്ലേ അതേടാ നിനക്ക് വേണ്ടിയാ വാങ്ങിയത് തരാൻ മറന്നു പോയതാ വാടാ പോകാം എത്ര എണ്ണം പോയി ഇതും പോയി എന്താണ് നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഓൺ ദ വേയിലാണ് വളരെ ട്രാഫിക് ആണ് ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് വരദരാജൻ സാർ വരാനുള്ള സമയമായി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാ ഇവൻ കാരണം അപ്പോ നീ ശ്രീദേവി കറക്കി എടുത്തല്ലേ
നാട്ടില് <laughs> 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 അവള് ശരിയല്ലേ നീ പറയാൻ വരുന്നത് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു സമയം എത്ര തിരക്കിയോ വന്നപ്പോ തൊട്ട് നിന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എവിടെയുള്ളത് അകത്ത് ഇന്റർവ്യൂ നടന്നോണ്ടിരിക്കും നമസ്കാരം എന്റെ പേര് ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ എം ഡി എന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെ ചന്ദ്രു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടി എത്ര ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കേരളം മൊത്തത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഇത്ര വിജയകരമാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാമോ ഒരു മിനിറ്റ് സുന്ദർ ഞാൻ വരാൻ സാറാം നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാം ഹലോ സുധി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ സക്സസിന് കാരണം ഞങ്ങളുടെ വർക്കേഴ്സ് ആണ് വേറെന്താന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസമാണ് വിശ്വാസമാണെന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണം അതായത് പ്രേമിക്കണമെന്നേ നമ്മുടെ ജോലിയെ പ്രേമിക്കണമെന്നോടെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും അത് സക്സസ് ആവും ഞാൻ എന്താ പറയാൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മിസ്റ്റർ വരദരാജൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതാണ് അടുത്ത കൂടിക്കാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വന്ന ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ ക്യാമറയും അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം ഇത് വിജയകൃഷ്ണൻ വരദരാജന്റെ മരുമകന ബിനാമി എന്നും പറയാം വരദരാജന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരണമെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് ആഗ്രഹം ഇത്രയും വലിയ കട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ടോട്ട
ഞാൻ പോകുന്നതിനും അതല്ല ഇങ്ങ് തന്നേക്കണം നോക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് വരാം സാർ ഓക്കെ വൺ അവറിൽ തീരുമല്ലോ ഓ ഞാൻ ആ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണല്ലോ വെച്ചിരുന്നത് പേപ്പർ എവിടെ ഹിന്ദു ആണോ മനോരമയോ പോട്ടോ അയ്യോ എവിടാന്ന് കാണുന്നില്ല എന്താ ഒരു വെപ്രാളം എല്ലാം കഴിച്ചോ മോനെ നിന്നെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ ഇതിന്റെ ടേറിന്റെ അടി നോക്കുന്നേ നീ ആദ്യം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് എന്താ ഇന്നലെ അടിച്ച് തെളിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടാ അത് ഭരതരാജന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത് കിട്ടിയില്ല അവളുടെ ജോലി പോകും കേട്ടോ നീ എടുത്തേ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നീ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ടേബിളിന് മേലെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേപ്പർ നീ കണ്ടതല്ലേ എന്താ ഈ പറയുന്നു ഈ പേപ്പർ വേണോ ഏ ഒന്ന് എടുത്തോ അയ്യോ എന്റെ ദൈവം എന്തൊരു അഭിനയം നോക്കി ചേട്ടോ കുറേച്ച കുറച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തേക്ക് ദേ മക്കളെ വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത് സുധേ എല്ലാം കൊടുത്തു തീർത്തു നീ വേഗം അകത്തേക്ക് വാ ഒരു ചേഞ്ചിന് ഞങ്ങളെ പോലെ പബ്ലിക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും ഇല്ല അളിയ പുറത്തെല്ലാം സാറിനെ കുറിച്ച് തെറ്റായിട്ട് പറയുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത ചോദിക്കുന്നതെന്നും പറഞ്ഞു സാറിനെ റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് വിഷമാവും സാറേ റോൾ മോഡൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്തറിയാം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നൈനിൽ പാലക്കാട്ടെ സാധാരണ കർഷകനായ രാമമൂർത്തിക്കും ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്കും ജനിച്ച മകനാണ് സാറിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് സാറിന് വിട്ടേക്കുന്നത് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് പ്രിയങ്ക വിൽ യു പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് ഓക്കെ പൊയ്ക്കോ ഒന്നും അറിയാതെ വന്നേക്കുന്നു ക്യാമറ ഓൺ കൈ തന്നെ തന്നേക്ക് ജനങ്ങളോട് പറ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നൈനിൽ പാലക്കാട്ടെ സാധാരണ കൃഷിക്കാരനായ രാമമൂർത്തിക്കും ലക്ഷ്മിയമ്മയ്ക്കും ജനിച്ച മകനാണ് നമ്മുടെ വരദരാജൻ സാർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല സൗകര്യമുള്ള കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ പോലെയാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് എന്തെന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളികൾ വിശപ്പ് കൊണ്ടലഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ വിശപ്പ് മാറ്റാൻ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം വിൽക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ ഒരിക്കൽ പോലും സ്വത്തുക്കൾ പോയെന്നോർത്ത് വിഷമിച്ചിട്ടേയില്ല എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ വരദരാജൻ സാറിനെയാണ് അദ്ദേഹം സ്വത്തായിട്ട് കരുതിയത് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയുടെ റോൾ മോഡൽ നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടുവില് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹം വേറെ ആരെയും വിശ്വസിച്ചു വന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമത്തെയാണ് വിശ്വസിച്ചത് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടുവിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയ വരദരാജൻ ഒരിക്കലും തന്റെ വിശപ്പിന് വേണ്ടി ആരുടെ അടുത്തും പോയി കൈനീട്ടിട്ടില്ല സാധാരണ ഒരു തുണിക്കടയിൽ തുടങ്ങിയ ജീവിതം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനായെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശ്രമമാണ് സാറിനെ പോലെ ആകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം ഇന്ത്യയിലെ ടോപ് ടെൻ പണക്കാരിൽ താങ്കളുടെ പേരും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനാ അതിനെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാ എനിക്ക് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു ഇതിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസമില്ല സാറേ അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും അടുത്തിടെ നടന്ന കോറിക്കൊള്ളയെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സാറിനും അതിൽ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ പ്രൂവ് ചെയ്യണം ലീഗൽ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഗ്രാനൈറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഓണറെ ഞാനല്ല ഓ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് രജിസ്റ്റർഡ് ഇൻ മൈ നെയിം പിന്നെ എങ്ങനെയാ എനി ഹോ താങ്ക് യു ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ ഇന്റർവ്യൂ താങ്ക് യു സർ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞത് സുധി ഐ ആം റിയലി സർപ്രൈസ്ഡ് എന്നെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്തത് എപ്പോഴെല്ലാം വിഷമം വരുന്നു അപ്പൊ സാറിന്റെ ബുക്കാണ് വായിക്കുക അത് വായിച്ച ഉടനെ ടോണിക്ക് കുടിച്ച പോലെ ഒരു എനർജി കിട്ടും സാറേ അതെങ്ങനെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞതാ അമ്മാവാ നമുക്ക് പോവാ അല്ലേ വെയിറ്റ് അനിയൻ നാട്ടിൽ എവിടെയാ താമസം കോട്ടയത്താ സാറേ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച സ്കൂളില് സാർ ഒരു തവണ വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ സാറേ സാറേ അളിയനാ ഇത് ഹലോ ഹലോ സാർ വെർ ഇസ് ദ മാരേജ് നാട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ശരി നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും Nice meeting you all. Thank you, sir. Bye-bye. See you, sir. Oh, oh. Thank you. It's okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, Priyanka. What is it? Sorry. What is it? Please, please. Please, please. Please, please. Please, please. Please, please. Please, please. നിന്റെ കാര്യം എന്റെ കാര്യം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാ
ഞാനും ഇത് തന്നെ നിന്റെ അടുത്ത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നത് സുധി നിനക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ആണെന്ന് നീ പറഞ്ഞാലും അവള് വിശ്വസിക്കില്ല എന്നെ കുറിച്ച് നല്ലതൊന്നും പറയണ്ട നിന്നെ കുറിച്ച് പറയാൻ എന്താണ് നല്ലതുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു അവള് സംസാരിച്ച ഞാനും കേട്ടു ഞാനിവളെ പബ്ലിക് ആയിട്ട് നാണം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവള് നാട്ടി വെച്ച് എന്നെ നാണം കിട്ടില്ലേ എങ്കിലും പുറകെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനാ എന്താ ലവ് ട്രൂ ലവ് അതൊന്നും പറഞ്ഞവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നീ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട ഇതൊന്നും ശരിയാവില്ല അയ്യോ റിയാക്ഷൻ മാറിയല്ലോ അതെ പ്രിയങ്ക സുധി സുധിയെല്ലാം അതെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു സംസാരിക്കാലോ വാ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ സുധിയുടെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ കണ്ട അന്ന് മുതൽ എനിക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്താ ഉണ്ട് ഐ ലവ് യു ഡാ നീ എന്നെ എത്ര സ്നേഹിച്ചാലും എനിക്ക് നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനാവില്ല എന്താ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാൻ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ ജീവനത്തുള്ള സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് പയ്യ വരാല്ലേ അവൾക്ക് എന്നെ കാട്ടില് സൗന്ദര്യം സൗന്ദര്യോ അറിവ് സ്നേഹം കഴിവ് മര്യാദ എല്ലാം ചേർന്ന പെണ്ണാണ് അയ്യോ പക്ഷെ അവൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്താ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോ അത് മറഞ്ഞിരുന്ന് കേൾക്കും നിക്കല്ല പറഞ്ഞ എടി എങ്ങനെയാണോ ഹീറോയിൻസിനല്ല ഹീറോ ഒറ്റപ്പാട്ടി തന്നെ കറക്കി എടുക്കുന്നത് ആ എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നേ ഷോറൂം ഇപ്പോഴല്ലേ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ ജോലിയുണ്ട് അതെല്ലാം തീർത്തിട്ട് വേഗം നോടി ഞാൻ വരാവേ ഓക്കെ എത്ര നാളായി എന്തിനു കണ്ടില്ലേ നീ ബിസിയാണെന്ന് പറയട എന്തോ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്നാ പറഞ്ഞേ പെട്ടെന്ന് പോകും ഞാൻ പോകും എന്താ പണിയുള്ളതാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഗംഭീരമായിരുന്നു അതെ 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 അല്ല നൈറ്റ് ഡിന്നർ പാർട്ടി എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ആ ചന്ദ്രു എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തില്ല ഒരു പയ്യൻ അവന്റെ പേരെന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുധിയോ അവനോടും ഈവനിങ് പാർട്ടിക്ക് വരാൻ പറയണം വെരി സ്മാർട്ട് ബോയ് ഓക്കെ ഐ വിൽ സീൻ ദ ഈവനിങ് സുധി നല്ല ചെറുചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ എനിക്ക് അവൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു I am getting an idea. Rohini's going to be able to do something like that. What? What? What do you think about this meeting? 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 Vijay, I told you that I was going to inform you. I was going to ask you an opinion. Stay to second. You don't have to go to the status. You don't have to go to the status. Enough. നീ എന്റെ പെങ്ങളുടെ മോനായത് കൊണ്ടും എന്റെ മരുമകനായത് കൊണ്ടും എന്റെ പേഴ്സണൽ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാനും അഭിപ്രായം പറയാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് കരുതണ്ട ഇയാൾക്ക് ഒരു വിവരവുമില്ല കണ്ടവനൊക്കെ മരുമോനെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്റെ കയ്യിൽ പവർ എന്ന് കിട്ടിക്കോട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ ലിമിറ്റ് ഞാൻ കാണിക്കാം എന്തിനാ ഇപ്പൊ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറ്റി നിനക്കറിയില്ലേ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയും അതൊന്നും സീരിയസ് ആക്കരുത് നമ്മൾ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുവോ അത് വിട്ടേക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ പോകണം ഞാൻ കാറിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും നീ പറഞ്ഞേച്ചു വാ ആ മോന്ത കാണും എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞു വരുവ സാറേ വിളിച്ചായിരുന്നു നീ എന്തായി ചെയ്തത് നീ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടല്ലേ സാമിന് ഇവിടെ ജോലി കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛനും വയ്യ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ലീവ് ചോദിക്കുക സാർ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കാലത്താവും വന്ന് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയി ഓക്കെ അല്ലാളി ഞാൻ തന്നെ നോക്കിക്കോളാം അല്ല അത് ശരിയാവില്ല ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം നീ ചെല്ല അതല്ലേ ചേച്ചി വേഗം ഞാൻ തന്നെ പൊക്കോളാം അളിയ അളിയൻ വണ്ടി ഓടിക്കണ്ട കമ്പനി വണ്ടി പോയിക്കോ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് വരാം ശരി ശ്രദ്ധിച്ചു വാ പറട്ടെ സാർ അതായച്ചേക്ക് ശരി സാർ ഓക്കെ ഏ ഒന്ന് നിന്നേ സാർ ഇന്ന് ഈവനിങ് എൻ്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ കോക്ടെയിൽ പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഞാൻ കൊടുക്കില്ല സാർ ഒരു ദിവസം മാത്രം രണ്ട് ലാർജ് ജസ്റ്റ് ടു ലാർജ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യ് ഇൻഫാക്ട് വരദരാജൻ സാർ കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് പേഴ്സണലായിട്ട് ചോദിച്ചു നീ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇക്കാലത്ത് വലിയ ആൾക്കാരോട് സഹകരിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ചാൻസ് വിടരുത് മിസ് ചെയ്യാതെ ജയ് പരിശയോടെ എം ടിയുടെ മക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ പോയിരിക്കുക ഇന്ന് ഈവനിങ് എന്റെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി സൂപ്പർ ഡൂപ്പർ കോക്ടെയിൽ പാർട്ടി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
वेलकम वेलकम अड़िया प्लीज 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 अड़िया 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 प्लीज अड़िया चिरिके अड़िया प्लीज 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 अड़िया अड़िया चिरिके 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 अड़िया Hey Chandra, your yeah, boys are insulting me. Yeah, yeah, yeah. Hey, come on, just change it. 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 Hey, ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വല്ല ആരുമില്ല സിംഗപ്പൂരിലേക്കും കൂടെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സിംഗപ്പൂർ ഓൾവേസ് വെൽക്കം ടു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് അവിടെയും വിജയിക്കും എല്ലാം നമ്മുടെ കൈക്കുള്ളിലാവും നീ കളിയാക്കി അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ കാണാൻ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് അളിയ നിനക്ക് തലക്ക് പിടിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ പ്രശ്നമാവും വിവരമില്ലട അയാളോ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നീ എം ഡിയുടെ പെൺമക്കളെ വായും പൊളിച്ചു നോക്കുന്നു ഇനി കഴിക്കാൻ ബിരിയാണി വല്ലതും കിട്ടുമെന്ന് നോക്ക് കഴിച്ചിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് പോവാം രാവിലെ ഒരുപാട് ജോലി ഉള്ളതാ അങ്ങനെ തണുത്തൊരു ബിയർ അടിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അല്ലേ ഇതാണ് ജയകാന്ത് ഡയറക്ടറുടെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് ഡേറ്റ് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിൽ ഗസ്റ്റ് റോളാ എന്താ ചേട്ടോ ബിരിയാണി വല്ലതുണ്ടോ ഒന്നും വേറെ പണിയില്ല ബിരിയാണി കേറ്റാൻ വന്നേക്കുന്നു രാത്രി ചേട്ടാ ബിരിയാണി ഉണ്ടോ ബിരിയാണി ഇല്ല ഇഡലി ദോശയും പൊറോട്ടയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓ സൂപ്പർ 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 ചൂടുള്ള ഇഡലിയും ദോശയും വാ നമുക്ക് കഴിക്കാം വാ 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 വേറെ എവിടെ ചേട്ടാ ബിരിയാണി കിട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ വേറെ ബിരിയാണി കിട്ടില്ല ചൂടുള്ള ഇടലും ഉണ്ട് വേണോ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ ബിരിയാണിയിലെ പിന്നെ എവിടെ കിട്ടാനാ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കട കാണും ബിരിയാണി തന്നെ വേണോ ഏ ദോശ ഇടനെ സാമാർ ഒന്നും കഴിക്കില്ല സാറ് ഇടയിന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും പ്ലീസ് എന്ത് ഒരു ദിവസോ എടാ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിലേ ആ ഞാൻ മെയിൻ ഡിഷായിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് മദ്യം മേടിച്ചു തന്നാ നീ അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും എപ്പം ഞാൻ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചാലും അപ്പോഴെല്ലാം മെയിൻ ഡിഷ് ആയിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കണം നിനക്ക് വേണ്ടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ബിരിയാണി വേണം ഡോട്ട് ും നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എപ്പോഴും നിനക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണോ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂടി നിനക്കാ കിട്ടുന്നത് അതൊന്നും അല്ല അളിയ സമയം ശരിയാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നീ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന ശേഷം എന്റെ വിധി ദുരിതത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും എന്തിനു ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് തിങ് പോസിറ്റീവ് ഇന്ന് രാത്രി ബിരിയാണി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാ ഇന്ന് തൊട്ട് നിന്റെ സമയം മാറുവാടാ മാറിയില്ല എന്നാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം വന്ന് ബിരിയാണി അടിച്ചു പോകുന്നത് അളിയാ സമയം നന്നായിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പൊ മോഹിക്കാം പക്ഷെ അതിമോഹം പാടില്ല അളിയ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാ അവനോന്റെ ഫീസിൽ അവനോന്റെ പേരെഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും മച്ചു ഇതാടാ ഇത് നീ കഴിച്ചില്ല ชิ้นโตติ๊กโตโอ้โหจ้าจ้าติ๊กโตปังเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยเล
എടോ തന്നോട് വലിയ പീസ് കൊണ്ടുവരാനല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ നിങ്ങൾ താൻ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് എന്റെ പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു വേഗം പോയിട്ട് വലിയ ഒരെടുത്തോ നോടോ ഇട്ടിരിക്കുന്നോ ഡോ എനിക്കോട് പീസ് നോടോ ഇത് നിനക്ക് ഒന്നും കിട്ടാത്ത വരുന്ന വരുന്ന വണ്ടിക്ക് അത് നോക്ക് അടിയോ വേഗം വണ്ടിക്കത് കേറി 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 എടാ അതിനെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു വണ്ടി കൊടുത്തു പോണോ അളിയാ സൂപ്പർ വണ്ടി അല്ലേ വണ്ടി മാത്രമാണോ ഏതോ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണാ എന്നാ തോന്നുന്നു ജാഗോറിലേക്കാണല്ലോ വരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണോ എന്താ വലിയ വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ വീടത്തില്ലേ അവൾ നോക്കിയേ നീ കണ്ടതല്ലേ അല്ല അവൾ നിന്നെയാണോ എന്നെയാണോ നോക്കിയത് എടാ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം അറിയാം എടാ എവിടെ പോയടാ അയ്യോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ ഷിറ്റ് അയ്യോ അളിയാ റോഡ് രണ്ടായിട്ട് പിരിയുന്നല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പോ ലെഫ്റ്റിലോട്ടാണോ റൈറ്റിലോട്ടാണോ പോയെന്ന് അറിയില്ലല്ലോടാ ചെന്നൈ ബാംഗ്ലൂർ അങ്ങോട്ട് നോക്കടാ നേരെ പോയ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എനിക്കെന്തോ പന്തികടായിട്ടില്ലല്ലോ അളിയ എന്ത് നടന്നാലും ഞാനുണ്ടടാ എല്ലാവരും സന്തോഷമല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണോ പോകുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടി അളിയ ഓക്കെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നറിയില്ല സാർ വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ഓഫ് ആയി ഹോട്ടലിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചേട്ടൻ മാത്രമാണോ ഇടത്തിന് മാത്രമാ കാർ നന്നാക്കിയിട്ട് ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നാൽ മതി ഹായ് ഹായ് ഒരു ചെറിയ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ് ജസ്റ്റ് ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് അവേ എന്നെ ഒന്ന് ഹോട്ടലിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമോ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ടു കിലോമീറ്റേഴ്സ് എന്താടാ കണ്ടിട്ടൊരു പാവാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കൊണ്ട് ആക്കിയാലോ ഓക്കെ വാ പോകാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത്രേ ഉള്ളൂ നീ പുറകിലിരിക്കേ ബാക്കി നീ കണ്ടോ എന്താ Thank you so much. It's okay. Thank you. നന്നായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ കാർ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടോ കിട്ടിയാലോ ഓടിച്ചു നോക്കായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഹൈ മെയിൻറ്റനൻസ് അല്ലേ മെയിൻറ്റൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന വെറുതെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് ചുമ്മാ ഓടിച്ചു നോക്കിക്കൂടെ അല്ല ലോക്കൽ കാർ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏത് വരെ ഇല്ല പക്ഷെ കുറച്ചു ദിവസമായിട്ട് ഒരു ലോക്കൽ കാറിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓടിച്ചു നോക്കാം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാറിനെ കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നേ അല്ല ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കാറാണ് ഇഷ്ടം എനിക്ക് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് ഹോട്ടൽ അവൻ ഏത് കാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടെന്താ ആ കാർ ഞാനേ ഓടിക്കത്തുള്ളൂ അവന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയില്ല സത്യമാണോ നിങ്ങൾ രണ്ടും കാറിനെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിക്കുന്നത് അതെ ഹോട്ടൽ സോറി Thank you. Thank you. Aliya, I'm not going to die. Oh, my God. So, I'll tell you what. If you don't have a coffee, you'll have to come up for coffee. You'll have to come up for coffee. No, I'm not going to die. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Come on, Sudhi. Uh, I don't know. I'm here. Uh, we'll have some whiskey. It was uh, so much fun. I'm here. I'm here. I'm here. What's wrong with you? Let's have... That's the cake. I'm here. I'm here. ഒന്നും വേണ്ട സ്ഥലം ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് കാർ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഒരു മിനിറ്റ് 
പുതിയ സ്ഥലം പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് നീ മൊത്തത്തിൽ മാറിപ്പോയി എന്ത് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വാ ഞാനപ്പഴേ പറഞ്ഞില്ലേ വന്ന വേണ്ട ജോലി തീർത്തു ഏത് പോകാവുന്നു ഏ പാടൊന്നും പാടരുത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് പാടും പിന്നെ അഭിലാഷ് വന്ന് പാടും പിന്നെ ബിനു വന്ന് പാടും അങ്ങനെ കാണുന്നവരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മളെപ്പോഴാ ഇക്കാര്യം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിൽ പോകുന്നേ കൊച്ചി എത്ര അവിടെ എത്ര മനോഹരമായ ബീച്ച് ആവുള്ളൂ നിനക്ക് അറിയാവോ ആ ബീച്ചിൽ എത്ര സുന്ദരികളാ ഓടിച്ചാടി നടക്കുന്ന അറിയാവോ നിനക്ക് അവിടെ പോയി നമുക്ക് ആർമാതിക്കാവടാ എത്ര മാത്രം ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നീ എന്റെ ആളെ സ്റ്റോപ്പ് ദ്ലാഡി ലാഫിംഗ് സുധി ഇറ്റ്സ് വെരി ബാഡ് ആൻഡ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അട്രോഷിയസ് ഞങ്ങളായിട്ട് വന്നതല്ല അവള് വിളിച്ചു വാട്ട് എന്തിനാടാ നീ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നേ നീ കൊണ്ടുവാട പരശു പരശുവേ പരശു എടാ വരുന്നില്ലേ വിട്ടേക്കടാ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പോകാം ചോട്ടാ ഭീം എവിടെയാടാ പോയത് എടാ ഞാൻ ഇനി ഇട്ടച്ച് പോവേ എടാ എനിക്കൂടെ ഹായ് ഐം റിയാസ് റിയാസ് അഹമ്മദ് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഡൽഹി ഇൻഫാക്ട് <laughs> എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല മിസ്റ്റർ വരദരാജൻ മിസ്സിംഗ് ആണോ അല്ലേ <laughs> No problem. Thank you. Mm, let's go. Uh, 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 uh. 
ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു സാർ അതെ സാർ ആരുടെ ഒക്കെ പേരിലാണ് റൂം ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും ആരൊക്കെ ഇവിടെ താമസിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും എനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയിരിക്കണം സി സി ടി വി റൂം ഉണ്ടല്ലോ വരും നോക്കാം പരശു പരശു എടാ എവിടെയാടാ പരശുരാം എടാ എഴുന്നേക്കടാ പോകാം എടാ പരശു എടാ 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 എണീക്ക് എടാ എണീക്കാൻ പരശു എടാ എടാ എനിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എടാ പരശു പരശു അളിയോ ഇനി സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കുടിക്കത്തില്ലടാ എന്ത് പറ്റി അളിയാ എന്നെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ എഴുന്നേക്ക് വേഗം പോ എഴുന്നേക്ക് അയ്യോ എന്റെ തല കറങ്ങുന്നല്ലോ അയ്യോ എന്താ ഇവിടെ തോക്ക് കിടക്കുന്നെ ഒന്നും തുടരുത് വാ വേഗം വാ വാ എനിക്കടാ ഞാൻ മുഖം ഒന്ന് കഴിയിട്ട് വരാം എവിടെയാളിയാ ആ പെണ്ണിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഏ എന്റെ അമ്മു എന്റെ തലയെല്ലാം വല്ലാതെ വേദനിക്കുന്നേ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഇതുപോലെ കിക്കായിട്ടില്ല എന്നാലേ നീ എവിടെങ്കിലും വീണോ അല്ല രക്തം പറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏടാ ഇവിടെ രക്തം കിടക്കുന്നല്ലോ എടാ എന്താ പറ്റിയത് എന്താ സംഭവിച്ചേ ബാത്റൂമിൽ നോക്ക് ഇവിടെ പറ്റിയോ ഹലോ ഓഫീസർ നിങ്ങടാ സാർ ഇവനാണ് സാർ എന്താ സാറേ അളിയ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഞാനുണ്ടടാ എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിനല്ലേ ഇതിലാരാടാ സുധി എന്താടാ രണ്ടുപേരും പെരുകുന്നെ ഞാനാ സാറേ ആരൊക്കെ ചേർന്നടാ അത് ചെയ്ത് ഏതാ സാർ എത്ര പേര് ചേർന്ന ചെയ്തെന്ന് സാറേ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് മാത്ര പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല സാറേ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനല്ല സാർ അവള് എന്ത് അവളോ എന്താടാ വരദരാജൻ പെമ്പേഴ്സിലാണോ വന്നേ അദ്ദേഹം ഒന്നും ഇവിടെ വന്നില്ല സാറേ മായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെണ്ണ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് എങ്കിൽ പിന്നെ വരദരാജൻ എവിടെയാ അറിയില്ല സാറേ അറിയില്ലേ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അറിയില്ല സാറെ ഞങ്ങൾ സത്യ പറയുന്നേ റൂം നിന്റെ പേരിലാ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ വരദരാജനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് സി സി ടി വിയിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേക്കാ എന്താ കളിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ ആരാണ് മിസ്സിംഗ് എന്ന് അറിയാമല്ലോ ഭാരതരാജൻ മുട്ടുകാല് തല്ലി ഓടിക്ക് സത്യം പറയുന്നത് വരെ വിടരുത് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യാം സാർ അല്ല എന്താ പ്രശ്നം വല്ലാതെ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ട് സസ്പെൻസ് കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു റൂം നിന്റെ പേരിലാ ഉള്ളത് അയാളെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് സി സി ടി വി റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്താടാ നീയൊക്കെ എന്നെ കളിയാക്കണം ഇത്രയും കാലത്തെ സർവീസിന് അടുക്കെ ഒരു ഓഫീസർ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും വെടിവെച്ച് ശരിയാ ശരിയാ 
അഴിക്കാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ വേഗം നാട്ടെ അഴിക്കാൻ പരസു സുധി സുധി അളിയാ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ മൂന്ന് പേര് സാർ ഇവിടെയും പോലീസ് ആണല്ലോ എവിടെ നോക്കിയാലും പോലീസ് എന്താ അവനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്തോ അവരെ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും മായം കാണുന്നില്ല ഇതിൽ വരദരാജനെ ആര് കൊണ്ടുപോയോ വരദരാജനെ നമുക്ക് എന്താ ബന്ധം അയാളെ കാണുന്നില്ല പറഞ്ഞു നമ്മളെ അടിക്കുന്നു വേറൊന്നുമല്ല എന്തൊക്കെയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അത്രയും പൊക്കം കുറഞ്ഞ് പോലീസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവൻ പോലീസ് അല്ലടാ എല്ലാം സെറ്റപ്പാ ഞാൻ കാരണം എനിക്കിത് വേണം ആവശ്യമില്ലാതെ പോലീസുകാരെ അടിക്കുകയും ചെയ്തു പോലീസുകാർ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്ന് എന്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാവോ എന്താടാ അത് എന്തോ ടൈ പോലുണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നേ എല്ലാം ഞാൻ കാരണം പോലീസുകാരെ വരെ ഞാൻ തല്ലി ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണം എല്ലാം ഞാൻ കാരണം എന്താ സംഭവിച്ചു ഞങ്ങളെ അടിച്ചിട്ട് അവന്മാർ കടന്നു കളഞ്ഞു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പ്ലാൻ ചെയ്ത് കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത പോലുണ്ട് വരദരാജൻ ഇവിടെ താമസിച്ചിട്ടേ സാർ അയാൾക്ക് വേറെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അറിയാം സാറേ അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്താ നടന്നത് എന്തിനാ വന്നത് ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല സാർ സുധി എന്നുള്ള പേരിലാണ് റൂമ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ വെള്ളം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് ആൻഡ് ഫിംഗേഴ്സ് വരദരാജനും ആ പിള്ളേരും തമ്മിൽ സ്ട്രഗിളിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട് കിപ്പിറ്റം റൂമിൽ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് രക്തക്കറയും ബുള്ളറ്റ് മാർക്കും ഉണ്ട് സാർ എല്ലാ എവിഡൻസും കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ ഒരു തവണ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ലാബിലേക്ക് അയക്കാമായിരുന്നു വെയിറ്റ് എ മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു ചെറിയ സംശയം അതിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല തിരിച്ചു വന്നു ബോധമില്ലാതെ ഇവിടെ കിടക്കുമായിരുന്നു സാർ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ വന്നവനാ ഞങ്ങളെ അടിച്ച് താഴെ ഇ
വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ അറിഞ്ഞു ഒരുത്തിന്റെ പേര് സുധി ഒരുത്തിന്റെ പേര് പരശു രണ്ടുപേരും കൊച്ചിയാ പുതിയ ട്രാക്ടർ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് രണ്ടുപേരും വന്നിരുന്നു സാർ ട്രാക്ടർ ഷോറൂം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പുതിയതായിട്ട് തുറന്ന ഷോറൂം ആണോ യെസ് സാർ സാർ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാൾ രാത്രി വരദരാജനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് സി സി ടി വിയിൽ റെക്കോർഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വി റൂം എവിടെ അവിടെയാണ് സാർ ഏഹ് ഒന്ന് ഫ്രീ സി ക്യാമറ വൺ റിമൈൻഡ് ചെയ്യ് ആ ഇവിടെ ഫ്രീ സി സാർ ഐ നോ ദിസ് ഗൈ ഇവനും ആ ഷോറൂമിൽ ഉള്ളതാ ഇവരുടെ ഷോറൂം ഓപ്പണിങ്ങിനാണ് വരദരാജൻ സാർ വന്നത് യെസ് ഷുവർ സാർ വെൽ ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ ഫുട്ടേജിന്റെ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് വേണം ഓർഗനൈസ് ദാറ്റ് സാർ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവനാണ് വരദരാജൻ സാറിനെ ഇന്റർവ്യൂ എടുത്തത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും അവന് നന്നായി അറിയാം അദ്ദേഹം കൂടെ അവന്റെ അടുത്ത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ആ പിള്ളേരെ പറ്റി ഷോറൂമിലൊന്ന് അന്വേഷിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ആമ്പൂരിൽ മുഴുവൻ സെക്യൂരിറ്റി ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ അവരുടെ മൊബൈലും കാറും ഒന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ ഷുവർ സാർ രണ്ടുപേർ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ല സാർ യെസ് സാർ ഓക്കെ മീ ഹേ റിയാസ് എന്തോണ്ടടാ നീ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലാണോ ഞാൻ ആമ്പൂരിലുണ്ട് ആമ്പൂരിലോ അതെ ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാ ഈ വരദരാജനല്ലേ അയാൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്തോ പറയുന്നത് മാറ്റർ കുറച്ച് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യ എനിക്കൊരു ചെറിയ സഹായം വേണം എന്താടാ അയാളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത പിള്ളേർ രണ്ടുപേരും പോലീസിന്റെ കുടുങ്ങിയായിരുന്നു അവർ പോലീസിനെ പറ്റിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞു എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ നിനക്ക് അയക്കാം നീ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറ ശരിയടാ ആ അല്ലടാ നീ ഇതിന് അവിടെ അത് ആ ഗ്രാനേറ്റ് വിഷയത്തിൽ വരദരാജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതാ ഇപ്പൊ സംഗതിയുടെ പോക്കറി വല്ലാത്ത രീതിയിലാ അന്വേഷിച്ചിട്ട് നീ ഫോൺ അല്ല ഞാൻ നിനക്ക് ഫോൺ ചെയ്തോളാം അപ്പൊ കാണാം എന്താ നടന്നത് ബിരിയാണി കടയിൽ പോയി ആ ഒരു പെണ്ണ് വന്നു ഫോളോയും ചെയ്തു പിന്നെ റൂമിലേക്ക് അവൾ ആ വിളിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് വെള്ളവും അടിച്ചു ആ സോങ് ആരോ കഥകിൽ വന്നു ആ വരദരാജനാണ് ആ വരദരാജൻ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയി പിന്നെ കുറെ വെള്ളം അതിനുശേഷം എന്താ നടന്നത് ബിരിയാണി കടയിലേക്ക് പോയി പെണ്ണു വന്നു ഇവിടെ അടി കൊണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ മെഡിലാമ്പ്ലാങ്കരിയുടെ സാധനം അത് ദാ എന്തിനാണ് പറഞ്ഞ ഡയലോഗ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് വട്ടായോ ഓക്കെ ഓക്കെ അളിയാ ഒരു പക്ഷേ ബോധമില്ലാതെ ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടി വരദരാജനെ നീ കൊന്നതാണോ ആദ്യം ഒരു പക്ഷെ നിന്റെ ആളായിരിക്കാം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലാ ഞാൻ ഇതിനാണ് കൊല്ലുന്നത് അല്ല അല്ല ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ കൊന്നതാണോ ഞാനും എത്ര നാളായി കോമഡി മാത്രം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാടാ അല്ലടാ നീയുമല്ല ഞാനുമല്ല നമ്മളാണോ റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത് അവളാടാ കൊന്നത് ഇനി മുതൽ നിന്നെ പോലെ ഒരു വയസ്സിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ എനിക്ക് വയ്യ ബായ് ബേബി സാം വിളിക്കുന്നു എടാളിയാ ഐഡിയ സ്റ്റാറാ അവനോട് ചോദിക്കും എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറയും ഹലോ ഹായ്ഡാ എടാ ഞാൻ ആമ്പൂര് വന്ന് സാധനം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കയ്യിൽ ഇത് കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ അതങ്ങ് വിട്ടേര് ഇപ്പൊ പ്രധാന കാര്യം അതല്ല ഇതിനെ കട്ടി തന്നെ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയടാ എടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോഡി കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ബോഡിയോ എടാ അത് ലേഡീസ് ആയിട്ടോ അല്ലേ അത് വെച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ എവിടെങ്കിലും എടുത്ത് കളയാനുള്ളതിന് ചോദ്യൊന്നും വേണ്ട എന്ത് ചെയ്യണം മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് തഴയ്ക്കട് അപ്പൊ ആര് കണ്ടാലും ആത്മഹത്യ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ പിന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല സൂപ്പർ സൂപ്പർ ഐഡിയാടാ നീ പറഞ്ഞു ഡൗട്ട് കോൾ മീ ബൈ വരദരാജൻ മരിച്ച കാര്യം നമുക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല ഈ ബോഡി മലയുടെ മണ്ടൻ താഴെ കിട്ടുന്ന വെച്ചോ കാണുന്നവർ ആത്മഹത്യാന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാം ഓക്കെ ആവൂലോ അല്ലേ എല്ലാം ശരിയാവൂടാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഫസ്റ്റ് ആവും പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞ് ആര് വന്ന് എന്ത് ചോദിച്ചാലും വരദരാജൻ വന്നു പക്ഷെ എവിടെ പോയെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെന്ന് പറയണം പോലീസ് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ പറയണം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി പക്ഷെ മലമേളിൽ നമ്മൾ ബോഡി താഴേക്ക് ഇടുമ്പോ ആരെങ്കിലും വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലീസിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്ത് പോലീസ് നമ്മളെ അറസ്റ്റ്
ഇപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ലല്ലോ നമുക്ക് ബോഡി കുടിച്ചിട്ടാലോ നമ്മള് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ഒരു കുഴിയെടുത്ത് ആ ബോഡി അകത്തിട്ട് മൂടി പോലീസ് നായ അങ്ങനെ മണം പിടിച്ചു വന്ന് കുഴിച്ചിട്ടിടം കണ്ടുപിടിച്ച് ബോഡി അകത്തുനിന്ന് തോണ്ടിയെടുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മണം പിടിച്ചു വന്ന് പോലീസ് നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സോറി ചേച്ചി അളിയ എന്റെ ചേച്ചിയെ അപ്പോ നമുക്ക് ആ ബോഡി അങ്ങ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞാലോ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അസ്ഥി വെച്ച് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിൽ വരദരാജനാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ തൂക്കിക്കൊല്ലും ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ അല്ല ഇവനാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി എന്താടാ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പോയി സറണ്ടർ ആകാടാ ഐഡിയ മലയും താഴേക്ക് എടുത്തിരുന്നത് എടാ അത് ആംബുലൻസ് ആടാ വാ ഇങ്ങോട്ട് ആംബുലൻസോ തലയ്ക്ക് പിടിക്കാതെ കൈക്ക് പിടിയാടാ കൊലപാതകി എങ്ങനെ കൈ കിട്ടിയാലുണ്ടല്ലോ അവനെ ഞാൻ എടാ സേതു വിളിക്കുന്നത് ഈ സീൻ വരെ മാത്രമേ എനിക്കറിയുള്ളൂ ഇതിനുശേഷം എന്താ നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കും അറിയില്ല നിങ്ങൾക്കും അറിയില്ല ക്ഷമിച്ചിരുന്ന് കാണുക രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ സോ ആ സുധിയുടെ അച്ഛനാണോ ആ അതെ അയാളകത്തുണ്ടോ അല്ല ഇത് സുഖന്റെ വീടല്ല അവനും ഈ വീടിനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവും ലക്ഷ്മി എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അച്ഛാ ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കെ അവൻ നമ്മളേക്ക് നാണം കെടുത്തി കളഞ്ഞില്ലേ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നം തീർക്കാൻ വന്നതല്ല ഞാൻ വിലയതാ അകത്ത് പോയി നോക്കിട്ട് വാ ആ സുഖുവിനെ കുറിച്ച് അല്ല നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ഒന്നും തരാൻ പറഞ്ഞ തന്നൂടെ സുധി ഫോൺ ചെയ്ത വേഗം സറണ്ടർ ആകാൻ അവനോട് പറയണം കേട്ടല്ലോ അല്ലാതെ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം ഒന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നോക്കിയോ അകത്താരുമില്ല സാർ ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ വരുവല്ല ഇതാ അവരങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കൂ ചേച്ചി പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഞാൻ നോക്കിയോളാം നീ അച്ഛനെ നന്നായിട്ട് നോക്ക് അത്ര വേഗം ഞാൻ ഈ മരിക്കില്ല ഓക്കെ ബൈ ഫുൾ ഡാമേജ് കണ്ടാ തീർന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കല്യാണത്തിന് എന്താ പുതിയ കാറങ്ങ് മേടിച്ചു കൊടുക്കാം നിന്റെ കാര്യം ഹരി എവിടെയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നിർത്ത് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാബു ബോലോ സുധി അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മിക്കവാറും വിളിക്കാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവന്റെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ലൈൻ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പരിസരത്ത് മഫ്റ്റി പോലീസ് റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് അമ്മാര് കഴിച്ച ബിരിയാണി കടയിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു ഒരു പെണ്ണിനെ അവർ രണ്ടുപേരും ഫോളോ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ശരി പെണ്ണിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ അവരുടെ പേര് മായ എന്നാണത്രേ പേരെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ മായ വരദരാജൻ അങ്ങോട്ട് വരാൻ കാരണം ആ പെണ്ണ് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ പെണ്ണിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്താൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കിട്ടും ആ പെണ്ണിന് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കണം അഥവാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ട് എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യണം ഓക്കേടാ ബൈ ബൈ സോറി എടാ ഭാഗ്യത്തിന് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടില്ലല്ലോ സിംഗാട് കൊണ്ടുപോകാം തരാം എടാ നാട് മുഴുവൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വരദരാജനെ തട്ടിയെന്നാ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ശവവും കൊണ്ട് ചുറ്റുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കുടുങ്ങിയ ഞങ്ങൾ മാത്രല്ല നീ ഉണ്ടാവും എന്താടാ പിന്നെന്താടാ ഞങ്ങൾ തന്നെ പേടിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ അളിയാ മായയുടെ ഫോട്ടോ എല്ലാവർക്കും വാട്സപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് വാട്സപ്പ് അല്ലേ അത് കൊള്ളാടാ അവനെ മാത്രം കിട്ടിയാ മതി വേഗം പാടാ പരശു നീ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിന്റെ ഫോൺ കളഞ്ഞു ഓക്കെ ഓക്കെ അളിയാ സിം കാർഡ് അപ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാവും എടാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എനിക്ക് പ്രിയങ്ക കാണണം എടാ പരശു പ്രിയങ്കയ്ക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് പുറത്തു വരാൻ പറ അവൾ എടുക്കുന്നില്ലടാ ചാനലിനകത്ത് പോകുന്നുള്ള റിസ്ക് ഉള്ള കാര്യ പുറത്തു വരട്ടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എടാ അത്ര നേരമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനുള്ളിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും സംസാരിച്ചാലേ പ്ലാന
എന്താടാ ചാനൽ ഓഫീസിന്റെ പുറത്ത് ഇത്രയും ആൾക്കാര് മാർവേഷത്തിൽ ചുറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ വല്ല പ്രോഗ്രാം മറ്റുമാണോ പരശു വാടാ പോകാം ഏഹ് നീ മാത്രം അങ്ങ് പോയാ മതി രണ്ടുപേരും പോയി കൊടുങ്ങാനാണോ അയ്യാ അതൊന്നും വേണ്ട നിനക്ക് മാത്രം എന്നെ രക്ഷിക്കാനാകൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നീ സൂപ്പർ ആളിയാ ഈ പുലിവേഷം നീ തന്നെ കിട്ടാൻ പോരായിരുന്നു അകം മുഴുവൻ പുകയുവാ ഇതൊന്നും എനിക്ക് സെറ്റാവത്തില്ല നിന്റെ മുഖത്തിന് ഇതൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേരു സത്യമായിട്ടും നേരാണോ അതേടാ മിസ്റ്റർ റിയാസ് ഗ്രാനൈറ്റിനും ഇതിനും ഒരു ബന്ധവുമില്ല അന്വേഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യരുത് എന്റെ ഭാര്യ വേണേൽ ചോദ്യം ചെയ്യാം പക്ഷെ അവളുടെ സിസ്റ്റർ ഷീസ് ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇറ്റ്സ് ഇംപോസിബിൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ കള്ളം പറയേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല അവർക്ക് നിന്റെ മുഖമൊന്നും കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇൻഫാക്ട് ഈ കേസില് ഞാൻ നിങ്ങളെയും സംശയിക്കുന്നു ആവശ്യം വന്ന അറസ്റ്റും ചെയ്തേക്കാം സോ ഞങ്ങളോട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് അദ്ദേഹം നിങ്ങളോട് സഹകരിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനേ പറയുന്നുള്ളൂ മിസ്റ്റർ വരദരാജൻ മിസ്സിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും ടെൻഷനിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് അതിന്റെ അടുത്ത് പോയി എന്ത് അന്വേഷിക്കാനാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഞങ്ങളെ പോലും കാണാൻ അലോട് ചെയ്യുന്നില്ല ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് പൊസിഷൻ നോ പ്ലീസ് ക്യാമറ പറഞ്ഞു ടേപ്പ് പറഞ്ഞു വണ്ടി പറഞ്ഞു എല്ലാം റെഡി ആ ഏയ് നീ ഇനി റെഡി ആയില്ലേ ലേബർ ഡേ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമാണിത് പ്രിയങ്കേ സുധയെക്കുറിച്ച് നിനക്ക് നല്ലോണം അറിയാലോ അവൻ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഗോപി അവൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അറിയാലോ പിന്നെ എന്തിനാ നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് നീ എളുപ്പം റെഡി ആയിക്കേ പ്രോഗ്രാം ഉള്ളതാ സോറി ഗോപി ഡി ഡി വെച്ച് ചെയ്തോളൂ എന്നെ കൊണ്ടാവില്ല എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ന്യൂസ് കാരണം എല്ലാവരും നമ്മൾ സംശയിക്കുക ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ അത് പിന്നെ കൺഫേം ആവും എളുപ്പം റെഡി ആയിട്ട് വാ പ്രിയങ്കേ പ്ലീസ് ഞാൻ വരാം ഗോപി നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ ഞാൻ എത്തിയേക്കാം ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ബാക്കിലേക്ക് പോയ അളിയോ നല്ല സൂപ്പർ പീസ് ആണ് അവിടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ പീസ് നിനക്കാണ് തന്നെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോടാ കൊച്ചു പിള്ളേരെ കൂട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഒന്നിനും കിട്ടാത്തത് ദേ അവരുടെ ജാഗോർ വണ്ടിയില്ലേ അതിന്റെ പുറകിലത്തെ സീറ്റ് നോക്ക് ഹായ് ബേബി അളിയോ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ആ പീസിനെ എങ്ങനെ ഞാൻ പൊക്കാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു തരാം അയ്യോ ഇവനൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഈ കാർ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കാറിനെ കുറിച്ചല്ലേ സംസാരിക്കാം അല്ലേ ഒരു സംശയത്തിന്റെ പേര് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അയ്യോ ഇവനൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ ഈ മോന്തക്കിനി അതിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടിയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അന്നേ അറിയായിരുന്നു ഇവൻ കാരണം പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടി നടക്കരുത് കുറച്ചെങ്കിലും സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടോടാ നിങ്ങൾക്ക് വരദരാജനെ നിങ്ങൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്നാ പോലീസിന്റെ വിശ്വാസം പക്ഷെ നിങ്ങളാണെങ്കിലും അയാളുടെ ശവം കൊണ്ടല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്ര വലിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് അറിയോടാ ഇത് എടാ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരിയാടാ ശവത്തോടൊപ്പം കുടുങ്ങിയ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളും കുടുങ്ങി എടാ അടുത്ത കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വേഗം ചെയ്യാൻ നോക്ക് അറിയാളിയാ ഗോപി എനിക്കിതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് അറിയാം ഇത് വലിയ പ്രശ്നമായി നിങ്ങളെ ഒന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കൊല ചെയ്തില്ലെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സമയം വേണം വരദരാജൻ മരിച്ചെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം മായ്ക്കും അറിയാം അതല്ലാതെ പിന്നെ ആ കൊല ചെയ്തവനും അറിയാം അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവനെ തീർച്ചയായും വെളി കൊണ്ടുവരാം അതിന് വരദരാജൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവണം ആ ഒരു ചാൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി മരിച്ചു പോയ ആൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും വെറുതെ വിഡ്ഢിത്തരം പറയല്ലേ 
ஐயோ ஹ ஹ பிரீங்க பேபி ஆர் யூ ஓகே பிரமுக வெவசாயியாய வரதராஜனை தட்டி கொண்டு போயதில் புதிய வயதிரு உண்டாயிருக்கு இதினு முன்பு பரசுவும் சுதி என்ற ரெண்டு ചെറുபக்கார் தட்டி கொண்டு போயதாய் ஒரு பட்சோ மட்டுமல்ல இதெல்லாம் வெவசாயி வரதராஜன் நடத்திய நாடகமானனும் இது நாடொட்டாக பரந்திருக்கியான என்னால் இப்போ வெவசாயியாய வரதராஜனை மற்ற ரெண்டு பேரையும் தீவிரவாதிகள் தட்டி கொண்டு போயதாய் உள்ள வீடியோ திருஷ்டம் லேபிச்சிருக்கு இதினால் முன்பு பர்ண காரியங்கள் எல்லாம் போலீஸ்காரும் வரதராஜன் சத்ருக்களும் சேர்ந்து நடத்திய நாடகமானனான அறியன் கழிஞ்சிருக்கு அதனால ഒപ്പം ഞങ്ങളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തെന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം ഈ ന്യൂസ് ഏത് ചാനലിൽ ആര് മുഖേന വന്നു ആരോട് ചോദിച്ചാൽ ഈ ന്യൂസ് പുറത്തു വിട്ടത് ഈ ചാനൽ രണ്ടു നീയോ അതോ ഞാനോ നിങ്ങളുടെ ഇറസ്പോൺസിബിൾ ബിഹേവിയർ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാവോ സുപ്പീരിയറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ശരിക്കും പ്രഷർ ആയി ഇത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഒരു വീഡിയോ എന്നോട് ചോദിക്കാൻ നീ എങ്ങനെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യും സാർ ഇത് നമുക്ക് മാത്രം കിട്ടിയ എക്സ്ക്ലൂസീവ് വീഡിയോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ സാറിനെ കാണിച്ച അനുവാദം മേടിക്കാമായിരുന്നു ബട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ചാനലിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ ന്യൂസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം ആരാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക എന്നതല്ലേ പ്രധാനം അപ്പോഴല്ലേ സാർ ടി ആർ പി റേറ്റിംഗ്സ് ടി ആർ പിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ അത് ആരായിച്ചു എന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ എന്റെ അമ്മാവിനെ കാണും നിനക്ക് ടി ആർ പി ആണോ വലുത് ഈ ചാനലിൽ എങ്ങനെ വീഡിയോ ടൈപ്പ് കിട്ടിയത് കൊറിയറിൽ വന്നു ആ കൊറിയർ കവർ എടുത്തോണ്ട് വാ അല്ല വരദരാജന്റെ ഡ്രൈവറോട് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോ അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണ് ആരെയോ പ്രേമിച്ച് ഓടിപ്പോയി എന്നാ മറ്റേ പറഞ്ഞു പക്ഷെ കണ്ടുകിട്ടി അത് ഇതുമായിട്ട് എന്ത് ബന്ധമുള്ളേ അല്ല ഞാൻ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് വെച്ചാ ആ പയ്യൻ ഇതിൽ വല്ല ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോന്നാ പയ്യനല്ലേ ആരാന്നറിയോ നിനക്ക് അതാ മിസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേ ഓ നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണം മാറ്റി വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ വന്നതാ നിങ്ങൾ എന്തായി പറയുന്നേ എന്താ എന്തിനാവശ്യമില്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഫോട്ടോ ഇടവിടാവ് ടി വി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അയലക്കത്തുള്ളവരൊക്കെ ചോദിക്കുക ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ പോയി ബന്ധമെടുക്കുന്നതെന്ന് ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ പോലീസുകാര് വീട്ടിൽ വന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ മോനും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിരിക്കില്ല അവനോന്റെ മക്കൾ അവനോന് വലുത് തന്നെയാ ഈ കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അമ്മേ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാം എല്ലാരും ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങളാ നിങ്ങൾ തോന്നിയതൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താ സുധിയല്ലേ സുധിയെ കുറിച്ച് എല്ലാരെക്കാളും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അമ്മാവാ പറഞ്ഞ തീയതിയിൽ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം നടക്കും ഇവള് തന്നെയാ എന്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്മി സുധി വിളിച്ചാ എന്റെ കാർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പറ എഴുന്നേറ്റ് വരും ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഭരതരാജനെയും ആ ചെറുക്കന്മാരെ ആരും കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തോന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ക്രേസി ആൻഡ് ഐ നീഡ് മോർ മണി ശരി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എങ്ങോട്ട് പോണോന്ന് പറ ബാംഗ്ലൂർ ഐ നോ ഇറ്റ്സ് സേഫ് ഞാൻ പോവാ ടിക്കറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്യ് വരദരാജൻ ജീവനോടെ വേണമെന്ന് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു പക്ഷെ കൊലകാരനെ മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ പ്രിയങ്കയെ തേടി ആരും വന്നില്ല നമുക്കാണെങ്കിൽ സമയവും ഇല്ല ഏഹ് 
എടാ നീ എവിടെ ആയി പോയത് എടാ തുടങ്ങണവിടെ സമയമായി ഞാൻ വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പുറപ്പെടുവാണ് ട്രെയിൻ വന്നു പോലീസുകാരനാണ് വരദരാജൻ എങ്ങനെ അവിടെ വന്നത് പറയടി പറയാൻ വരദരാജൻ എന്തിനാ വന്നത് ലഗേജ് അവര് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് കണ്ണിന്റെ മുമ്പി അവളെ കൊന്നടാ ഒരു പോലീസുകാരൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തെന്ന് അവള് പറഞ്ഞത് അവിടെ കൊന്നതും ഒരു പോലീസാണ് പോലീസിന്റെ സപ്പോർട്ടോടെ അല്ല നടക്കുന്നത് ആ ഫോണിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോടാ ആ പോലീസ് എന്തുകൊണ്ട് സമ്പത്തായിക്കൂടാ എനിവിടെ ഈ തണുത്ത ബിയർ എടാ എന്തുവാടാ ഇത് സാബുവും പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലല്ലേ മാത്രമല്ല ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണറും കൂടിയാണ് അന്ന് വിജയകൃഷ്ണന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മയാളല്ലേ സോ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലോ നീ എന്തുവായി പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുവാ ലാഭം ലാഭമുണ്ട് വിജയകൃഷ്ണന് വരദരാജൻ മരിച്ച ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന അവനല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ വിജയകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ട് സാബു ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അല്ലെ വിജയകൃഷ്ണൻ തന്നെ ചെയ്യണം സാബുവിന്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി അതിനെന്തിനാളി ഒന്നും അറിയാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സിമ്പിൾ അല്ലേ കൊല ചെയ്തത് അവന്മാരാണെങ്കിൽ ബലിയടാക്കാൻ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ എടാ ഇങ്ങനെ വന്നില്ലേ സിം കാർഡ് ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ മെമ്മറി കാർഡിനകത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇവളാണ് മായ കൊന്നത് എടാ അടുത്ത് ഓപ്പൺ ചെയ് എടാ ഇവിടെ പോലീസ് അല്ല ഇൻബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോ എം എം എസ് ഉണ്ടാ അളിയ എന്റെ ചേച്ചി പറയടാ എടാ നീ എവിടാ അമ്പലത്തില ചേച്ചി അളിയനും എവിടെയാ രണ്ടുപേരും മാത്തുണ്ട് എന്താ എടാ ചേച്ചി തനിച്ച് വിടാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഏത് അമ്പലത്തില അളിയന്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള അമ്പലത്തില എവിടേക്കും പോകരുത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ കണ്ടു അവളെ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക എത്രയും വേഗം അവളെ പൊക്കിയിട്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യാം പറയടാ ഹരി 
അമ്പലത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് വീട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എവിടെയാണ് നിന്നോട് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്തിനാ പോയത് സുധിയാണോ അതുപോലെ ചേച്ചിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് സംസാരിക്കണം നിനക്ക് സുഖല്ലേ ചേച്ചി എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി ഒരു പ്രശ്നമില്ല നീ വിഷമിക്കേണ്ട കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നേരെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അളിയന് മൊട്ടയടിച്ചേക്കാവുന്ന ഞാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ചേച്ചി ഇപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട അളിയന്റെ കൂടെ പോയി അതെന്താ വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചോ അതൊന്നും ഒന്നുമില്ല ചേച്ചി അളിയന്റെ ഈ ഫോൺ കൊടുത്തേ നിക്ക് നിക്ക കൊടുക്ക ഹലോ ഹലോ അളിയ അളിയ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആദ്യം നേരെ അളിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകൂ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഒറ്റ കേൾക്കരുത് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഞാൻ വേഗം വരാം അതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ നോക്കാം പിന്നെ സി ബി നിനക്ക് ഹലോ ഹലോ അളിയ
അടിയനെ നോക്കിയോണം ഞാൻ പോ എങ്ങോട്ട് പോവാടാ വിജയകൃഷ്ണനെ ഫാമിലി വേറെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെ ഇത് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയാം പ്രശ്നം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ എല്ലാം എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകും പോകണ്ട എനിക്ക് പോയേ പറ്റൂ ഇനി ആരും എന്റെ കൂടെ നിക്കണ്ട മനസ്സിലാക്ക് പൊയ്ക്കോ നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചേച്ചിയെ പോലെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച എനിക്കത് സഹിക്കാനാവില്ല ഞാൻ പോവാ ഡാ നിന്നോട് ഞാൻ തനിച്ച് പറയണം ഇനി ഇറങ്ങടാ സോറി അടിയ ഇത്രയും നല്ല പ്രശ്നങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചല്ലേ അനുഭവിച്ചത് ഇപ്പൊ നിനക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അയക്കും അതൊന്നും പറ്റില്ല ഞാനും നിന്റെ കൂടെ വരും എടാ പറഞ്ഞ നീ പറഞ്ഞ ശരിയന്നെയാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് വേറെ ഫാമിലി വേറെ പക്ഷെ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ആരായിരുന്നാലും ഫാമിലി വിട്ട് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കൂ ഡാ നീ പോകാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ നിന്നെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഒന്നും അല്ല നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കൂടി വന്നാ നിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന ഞങ്ങളെയും കൊല്ലോ അല്ലേ വാടാൻ പറ്റൂ നമുക്കൊരു കൈ നോക്കാം എടാ നീ പറ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല അളിയ പക്ഷെ എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാലോ നിങ്ങൾ ഹലോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ആദ്യബുദ്ധി കാണിച്ച് നിന്റെ ചേച്ചി നിനക്ക് നഷ്ടമാകരുത് വരദരാജനെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവരണം എവിടെ വരണമെന്ന് മാത്രം പറയേ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയിക്കാം എന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാളിയ കിട്ടിയ ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളിൽ ആർക്ക് ഫോൺ വന്നാലും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം ആരടാ വിജയകൃഷ്ണൻ എന്താ വേണ്ടേ വരദരാജനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാ ചത്തുപോയാൻ എങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ടുവരും ഇല്ല കണ്ണു തുറന്നു അതേടാ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുഞ്ഞ് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു സാറേ അത് ഇദ്ദേഹമല്ല അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇത് ആക്സിഡന്റ് കേസാ സാറേ ഓ സോറി ടേക്ക് കെയർ നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മള് നേരത്തെ ചെയ്ത ഡ്രാമയിൽ വരദരാജൻ ജീവനോട് ഇവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാർ വിശ്വസിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ ബോർഡിംഗ് കണ്ട് പോയാൽ ഒരു സംശയം വേണ്ട തൂക്കിക്കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്യും വിജയകൃഷ്ണൻ രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ വരദരാജൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടാവണം മനസ്സിലായോ യു കാൻ ഡു ഇറ്റ് എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ബായ് പിന്നെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോണ് ഹലോ ഹലോ ഗോപി ചേച്ചി കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് എടാ സുധിയോട് പുത്തഞ്ചേരി വരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പിറവം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് എന്തോ പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ട് ചേച്ചി വേറെ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുക നീ വേഗം പൊക്കോ ഓക്കെ ഗോപി നമുക്ക് പോവാം കൂടെ പോകാം പോയി കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം നീ പോയി അലിയന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും പോ നീ എന്തിനാ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് എന്തു പറ്റി പറയടാ എന്തു പറ്റി എനിക്കില്ലടാ ഫൈറ്റ് സീൻ തലവിധി ഡ 
ആ സ്ഥലം എത്തി എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എല്ലാം ഓക്കെടാ ഈ മൂക്ക് മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ആവാത്തത് ശരിയാണോ നോക്കി എല്ലാം ശരിയാടാ എടാ ശ്വാസം മാത്രം വിടാൻ പറ്റത്തില്ല അതാ ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം എടാ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏത് വെറുതെ കോമഡി കാണിക്കില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനടാ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ടാ ചെയ്യുന്നത് അത് കോമഡി ആയിട്ട് മാറുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഞാൻ പറയാതെ വണ്ടി വിട്ട് വെളിയിൽ ഇറങ്ങരുത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നു കളയോ ഇതൊന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നല്ലോ അവരെന്തിനാ എന്നെ കൊല്ലുന്നത് എടാ വരദരാജൻ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊല ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് ആരാണെന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നിന്നെയല്ലേ കൊല്ലേണ്ടത് എന്നെയോ അതെ അങ്ങേര് ജീവനോട് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല ചെയ്തത് ആരാന്ന് നിന്നോട് പറയത്തില്ലായിരുന്നു ആ പരശു ഞാൻ പറയാതെ കാര്യം ഇറങ്ങരുത് ഓക്കെ അളിയാ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തതാ ഇതും ചെയ്യാം വണ്ടി അടിച്ചിട്ട് നിർത്താതെ പോയി സാർ ഹൈവേ കൂടെ പോയിരുന്ന ഈ നേരം പിടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് പോയത് ഒരു പെണ്ണാണെന്നാണ് എല്ലാരും പറഞ്ഞത് നല്ലോണം അറിയാമല്ലോ ഈ റൂട്ടിൽ തന്നെ പോയത് ഒരു കറുപ്പ് കളർ അഡ്രസ്സിന് ഹൈവേ പോലീസുകാർ പിടിച്ചു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരിവിടെ എവിടെയെങ്കിലും മുന്നിൽ കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഹൈവേ പോലീസിനായി കുടുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല കണ്ടില്ലേ
പെണ്ണാണെന്ന് വിചാരിച്ചപ്പം പാടി വാ വാ ായതുകൊണ്ട് കൊച്ചി വെച്ച് കൊല ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ കുറ്റം ആ രണ്ട് നിരപരാധികളുടെ തലയിൽ ചുമത്താൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള ആൾക്കാരെ കൊലപാതകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇവരെ ഹിറ്റ്മാൻ അസസിൻ വാടക കൊലയാളികൾ എന്നും പറയാം വരദരാജനെയും ആരോ പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിലാണ് കൊല ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൊഴിലുള്ള ശത്രുക്കളായിരിക്കും അതുമാത്രമല്ല ചില കോറി മുതലാളികളെയും ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് അവരെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് കുറ്റവാളികളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഹീറ്റ് ഉമൺ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന സ്തുതിയുടെ പെങ്ങളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ലേഡി താമസിച്ച സ്ഥലം സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ എവിഡൻസും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ കേസിൽ സുധീം കൂട്ടുകാരൻ നിരപരാധി ആണെങ്കിലും പോലീസിനെ ആക്രമിച്ചത് പൊതുസ്വത്തുക്കൾ നശിപ്പിച്ചതിനുമെതിരെ ഇതുപോലുള്ള ചില കേസുകൾ അവരുടെ പേരിൽ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു അതിനുള്ള ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്റെ അമ്മാവൻ വരദരാജന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട് ഈ ഇടയായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചില ദുഃഖകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് വിജയ് കൃഷ്ണ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എല്ലാവരെയും വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഞാൻ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു നിങ്ങൾ എന്തിനാ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഉള്ളിലേക്ക് വാവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അമ്മാവൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റിയർ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ അദ്ദേഹം കാരണം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് സൗജന്യ ചികിത്സാ കേന്ദ്രം തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നുകളഞ്ഞു ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശില അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത മകളും എന്റെ ഭാര്യയുമായ രേവതി വിജയകൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ മകൾ രോഹിണി വരദരാജനും ചേർന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനായി അവരെ ക്ഷണിച്ചു പോയില്ലല്ലോ രോഹിണി എന്റെ ഫ്രണ്ടാ പിങ്ക് കളർ ഡ്രസ് ആ പെണ്ണിന് എവിടെ കണ്ടപോലുണ്ടല്ലോ നിന്റെ കളി തുടങ്ങി സീരിയസ് ആയിട്ട് പറ പെണ്ണിന് എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവള് പാവാടാ ഇപ്പോഴേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയത് ശരീരത്തിന് സുഖമില്ല ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മനോവിഷമോ എന്താ ഭ്രാന്തായിരുന്നു ഒന്ന് ചുമ്മാരിടാ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല പറയടി പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്ക് ശു 
അവൾ അവിനാശത് പറഞ്ഞൊരു ചെറുക്കനെ പ്രേമിച്ചു വീട്ടുകാർ ആരും അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നാടുവിട്ടോടൻ രണ്ടുപേരും ശ്രമിച്ചു എന്നിട്ട് അച്ഛന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് അവരെ വളഞ്ഞു പിടിച്ചു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം അവിനാഷ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്ന് പേപ്പറിൽ വന്നു അതിന് കാരണം അവളുടെ അച്ഛനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അച്ഛനുമായി വഴക്കിട്ട് വിഷം കുടിക്കാനുണ്ടായത് എങ്ങോട്ടാ പോയെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാ പോയത് അവൾക്കപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ അവിനാഷിന്റെ ചേട്ടനാണ് അവളെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെങ്കിലും ഈ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തെന്നിരിക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് സഹായിച്ചു പക്ഷെ വിചാരിച്ച പോലൊന്നും നടന്നില്ല അയ്യോ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇടപെടുന്നത് വന്നു പങ്കെടുത്തു പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇടേടാ ദേ അവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ അയാളാണ് അവിനാഷിന്റെ ചേട്ടൻ ആ വഹിച്ചിട്ടിട്ടയാളോ അതെ അയാൾ തന്നെ ഒരുമിന്റെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നെങ്കിലോ അതല്ല കാശല്ല ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടേക്ക നീ പൊക്കോ ഹലോ എന്താ സാറേ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത്രയും വലിയ ആളെ കൊന്നു തള്ളിയേച്ച് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ലേ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഭാവലല്ലേ നീ ആരാടാ പറയാടാ നീ അത് വീടിനകത്തേക്ക് വാ വീടിനകത്ത് വന്നടാ പറയടാ നീ ആരാടാ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള നിക്കട്ടെ ആദ്യം നീ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഭാരതരാജന്റെ പെണ്ണിനെ നീ പറഞ്ഞിട്ട് സ്നേഹിച്ചില്ലേ അവിനാഷ് അവന്റെ ചേട്ടനല്ലേ നീ അവര് രണ്ടുപേരും സ്നേഹിച്ച് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അയച്ചല്ലേ കുട്ടികളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അച്ഛനമ്മമാര് നോർമലാകും പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല വഴിയിൽ ആരാണെന്ന് അറിയാൻ മേലത്തെ രണ്ടുപേരുടെ അടുത്ത് കുടുങ്ങിയപ്പോ പെട്ടെന്ന് പണക്കാരനാകാനുള്ളതിന്റെ പ്ലാൻ പാളി വരദരാജൻ നിന്റെ അനിയനെ കൊന്നപ്പോ പകരം വിട്ടാൻ വരദരാജനെ കൊന്നു അതേ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്ത് നിന്റെ അനിയനെ കുടിക്കവന്മാരെ വരുത്തി വരദരാജനെ കൊന്ന പഴി അവരുടെ തലയിൽ കെട്ടി ഈ കാര്യമൊക്കെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കിതൊന്നും അറിയില്ല ഇപ്പൊ നീ ചോദിച്ച ചോദ്യം വെച്ചാ കൺഫോം ചെയ്തത് ഞാനിപ്പ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ നിന്റെ നേരെയുള്ള റൂമിലേക്ക് വാ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ചുറ്റിച്ചല്ലേ എല്ലാം ശരിയാ നീ പറഞ്ഞതെല്ലാം നൂറ് ശതമാനം ശരിയാ കാശിന് വേണ്ടി തന്നെ എന്റെ അനിയനെ കൊണ്ട് ഞാൻ പ്രേമിപ്പിച്ചത് കല്യാണത്തിന് സമ്മതിക്കാത്തവളെ സമ്മതിപ്പിച്ച് അനിയന്റെ കൂടെ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് അയച്ചു എന്റെ അനുജനെ കൊന്ന വരദരാജനെ കൊല്ലാൻ ആംബൂരിലെത്തി ഞാൻ അങ്ങനെ അനുജന്റെ ഫ്രണ്ട് ആയ അവിനാഷ് മൂലമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമാണ് അവൻ കുടുങ്ങാൻ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരദരാജന്റെ കീപ്പ് മായയെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും റൂമിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഡ്രിങ്ക്സിൽ മയക്കുമരുന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്ലാനിങ്ങിന് തെറ്റുപറ്റാതെ അവളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി അവളെ മനോഹരമായി ചെയ്തു അവിടെ വെച്ച് ഞാൻ വരദരാജനെ തീർക്കുമായിരുന്നു രണ്ടുപേരും മയക്കത്തിലായിരുന്നു നിന്നെയും കൊല്ലാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചതാ എന്നാൽ എന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഹോട്ടലിലുണ്ടായിരുന്ന സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് എറൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു നീ കളിച്ച നാടകത്തിലാണ് വരദരാജൻ മരിച്ചോന്ന് എനിക്കും സംശയമായത് പക്ഷെ റിയാസിന്റെ സംശയം വിജയകൃഷ്ണന്റെ നേരെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു എന്നാലും വരദരാജൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ആപത്താന്ന് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാക്ഷി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ വേണ്ടി മായെ തള്ളിയിട്ട് കൊല്ലിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ നിന്നെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയാ നിന്റെ അനുജത്തിയെ പൊക്കിയിട്ട് വിജയകൃഷ്ണനായിട്ട് നിന്റെ അടുത്തും നീ പണം ചോദിക്കുന്നത് പോലെ വിജയകൃഷ്ണനോട് സംസാരിച്ച രണ്ടുപേരെ ഒരേ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചത് പിന്നീട് അവളെ കൊല്ലേണ്ടി വന്നു കേസിന്റെ ദിശ തന്നെ മാറി എന്നെ ആർക്കും സംശയമില്ലായിരുന്നു ഞാനും മിണ്ടാതെ ഇരുന്നു 
പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞടാ എല്ലാം നീ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഏ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റെന്താണെന്ന് അറിയോ നിന്നെ ഒരു സാധാരണക്കാരനായി കണ്ടു ഞാൻ അത് പോട്ടെ ചത്തുപോയ വരദരാജനെ എങ്ങനെയാടാ കൊണ്ടുപോയത് ആർക്കറിയാം പരസ്യമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാം പക്ഷെ നിന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്കാന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് സമയം വൈകിട്ടില്ലടാ എല്ലാ പഴി നിന്റെ തലേ വെച്ച് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും അതെങ്ങനെ ശരിയാവും വിക്രം Hey! Oh! 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 Oh!